Hey Siri, everything you want to know about Apple. Hi everyone, this is Yeb Bin Siya from Everything You Want to Know About Apple. And we have iOS 15.5 RC version for release. And we have the iPhone 7 Plus. 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 iPad OS 15.5 RC release and Watch OS 8.6 RC release and TV OS 15.5 RC release and HomePod OS 15.5 RC release and Mac OS 12.4 RC release and Avasanam Studio Display 15.5 RC release and Apo, iOS 15.5 RC release and Apo, iOS 15.5 RC release and Apo, ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ലീക്സും റൂമേഴ്സും അപ്ഡേറ്റ്സും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സും റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ആപ്പിൾ ടെലിഗ്രാം നമ്പറായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ആർസ് റിലീസിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ബിൽ നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് നേരെ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവാം അവിടെ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ജനറലി പോവാ എബൌട്ട്സ് അവിടെ സോഫ്റ്റ് പോർഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നയൻറ്റീൻ എഫ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് റിലീസ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബേറ്റ ടെസ്റ്റ് റണ്ണേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ആർസ് റിലീസിന് മാത്രം എന്തെങ്കിലും ബഗ്ഗോ പ്രശ്നമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആർ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കുള്ളൂ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആർ സി വെർഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ സിയിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ മോഡൻ ഫോമിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബേറ്റ ഫോറിലുണ്ടായ അതേ സെയിം മോഡൻ ഫോമറാണ് ഈ ഒരു ആർ സി റിലീസിലും നമുക്ക് വന്നിരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത വന്ന മേജർ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ ആപ്പിൾ പേയിലാണ് അടുത്ത മേജർ ചേഞ്ച് വന്നിരുന്നത് അതായത് ആപ്പിൾ വാളറ്റ് എടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പേ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാൽ കൂടെ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പേയിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ആപ്പിൾ പേ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ പേ ക്യാഷ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ആപ്പിൾ പേ ക്യാഷ് ആയിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെസ്സേജസിലും ആപ്പിൾ പേ മാറി ആപ്പിൾ ക്യാഷ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐഫോൺ ടു ഐഫോൺ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫോൺ രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷ് സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് തുടക്കം മാറ്റാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പേ ക്യാഷ് എന്നാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം പോഡ്കാസ്റ്റും ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നീ എല്ലാ മേജർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അതും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവാം അവിടുന്ന് പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ഓപ്ഷൻ വന്നത് അതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺലോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺലോഡ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിരവധിയായ പുതിയ പുതിയ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ എപ്പിസോഡ് പെർ ഷോ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ രണ്ട് ഷോ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് വേറൊരു വേർഡ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മാനുവലി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡും ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗൺലോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് റിമൂവ് ആവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി
സഹായിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത വന്ന ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഹോം ആപ്പിലാണ് നമ്മുടെ നാളിൽ എത്ര പേര് ഹോം ആപ്ലിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല പക്ഷേ പുറത്തൊക്കെ ഹോം ആപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ഹോം ആപ്പിൽ ഒരു ബഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഡോർ അൺലോക്ക് ആവുന്നില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഡോർ ലോക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോം ആപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ബഗും ഐ ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ സിയിൽ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ബഗ് ഫിക്സസിൻ്റെയും ബഗുകളുടെയും കാര്യം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ബഗ് ഐഫോൺ നിലവിലുണ്ട് എനിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് സ്റ്റോറേജ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവാം അവിടുന്ന് ജനറൽ അവിടെ ഐഫോൺ സ്റ്റോറേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഡാറ്റ വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ജി ബിയിലും ഐ ഒ എസ് ഡാറ്റ വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ജി ബിയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറേ അധികം ആപ്പുകളുടെയും കുറേ അധികം ഡോക്യുമെൻസിനുമായിട്ടും നമ്മുടെ ഐ ഒ എസിൻ്റെ ഡാറ്റ അതിൽ വലിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ബാഗ് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ വലിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഐഫോണിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം ഐഫോണിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണ് കുറേ ഒന്നും ആപ്പുകൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അന്നിട്ട് കൂടെ എൻ്റെ ഐഫോൺ തേർട്ടി ടു ജി ബി ആയിട്ട് പോലും സ്പേസ് ഇപ്പോൾ തീരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐഫോണിൽ സ്റ്റോറേജ് ബഗ് നിലവിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അതേപോലത്തെ ഇഷ്യൂ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴ്ത്ത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ബഗ് മ്യൂസിക് ബഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഫോൺ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ സി പി കൂടുതൽ റൺ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈസ് ഹീറ്റ് ആവുകയും നമ്മുടെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ആവാനും ഉള്ള ആ ഒരു ബഗ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് ആ ഒരു ബഗും ഇപ്പോഴും റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇന്നലെ ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ സി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല രീതിക്ക് ഫോൺ ചൂടായി ചൂടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിക്ക് പഴുത്തു ഫോൺ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫോൺ എവിടെ വെച്ചാലും ആ വെക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഫോൺ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം തന്നെ കൂൾ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഫോൺ കൂളായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത്രയും കൂളല്ല ചെറിയൊരു വാമത്ത് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വാമത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫോമ് ചിലപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ആർ സിയുടെ എന്തെങ്കിലും ബഗോ കാര്യങ്ങളോ ആവാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഐഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് വലിയ ചേഞ്ച് തോന്നിയിട്ടുള്ള നേരത്തെ ഉണ്ടായ അതേ സ്മൂത്ത്നെസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഫ്രെയിം റേറ്റിലോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒരു വ്യത്യാസവും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗീക് ബെൻസ് കോണ്ടെ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ സി റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിംഗിൾ കോർ വരുന്നത് സെവൻ സിക്സ് സെവനും മൾട്ടി കോർ വരുന്നത് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് നയനുമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ സി സെയിം ആയിട്ട് അതായത് ഡേറ്റ ഫോർ പോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് വലുതായിട്ടൊരു ചേഞ്ചൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അവസാനമായിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം നമ്മുടെ ഐഫോൺ യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിനാണ് കാരണം കുറേ നിരവധിയായ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് ഐഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഓരോ ആഴ്ചയിലും ബാറ്ററി ചാർജിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുന്ന കുറേ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ അതിന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ബഗ് റിസോൾവ് ആവുന്നതാണ്
വിശേഷങ്ങൾ ഇതേപോലുള്ള ഐ ഒ എസ് അപ്ഡേറ്റ്സും അതേപോലെ ലീക്സും റൂമേഴ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ടെലിഗ്രാം നമ്പറിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവുക അവിടെ മെമ്പർ ആവാൻ നിങ്ങൾ തൊട്ട് താഴ്ത്തു കൊടുത്തിരുന്ന ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ക്യു ആർ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആപ്പിൾ ടെലിഗ്രാം നമ്പറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസും കിട്ടുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഞാൻ തൊട്ട് താഴ്ത്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഗോ ഫോളോ എന്ന് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കാണുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴ്ത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എല്ലാ കൂട്ടർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഓൾ വീഡിയോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ബിൻ സേവിയർ താങ്ക് യു ഫ്രം എവറിങ് ഓൺ യുവർ ആപ്പിൾ